大家好，我是爱种菜的喜小厨。牛油果又名鳄梨，也叫油梨或洛梨，是著名的热带水果，有很高的营养成分。除了多种维生素和微量元素以外，它的蛋白质含量和热量比一般的水果要高，但是胆固醇却很低，是目前很多健康饮食的追捧热品。那么这样的水果呢，吃完了以后呢，里面的这个很大很圆的果核也是可以播种的。今天呢，我就来分享如何用这个果核种出漂亮的牛油果盆栽。相信很多朋友都已经种过了，但是发现很难发芽，甚至没有发芽就已经烂掉了。所以在今天分享完种植方法之后呢，我还会再来分析一下牛油果发芽失败的原因。感兴趣的朋友，请不要走开，点击订阅一下喜小厨和他的菜园子，锁定家庭有机种植的快乐新方向。下面我们先来看一看种植的过程吧。用果核种植牛油果，我使用过两种方法，一种是水培催芽法，另一种是直接土培法。今天呢，我会将这两种方法都分享给大家。我先分享一下步骤比较多的水培催芽法吧。首先，取出新鲜的牛油果果核。取出后的果核需要清洗一下，把上面的果肉清洗掉。清洗干净的果核就可以拿来催芽了。需要准备几样简单的东西：一个盛满清水的杯子，两根牙签然后拿出清洗好的果核。我们来分一下上下的方向，有一个明显圆圈的是底部。接下来这一步呢，是一个小技巧。先用手指抚摸，找出种皮覆盖住的果核的一道缝隙。这道缝隙是果核的结构。当发芽的时候，果核就会从这道缝隙裂开，芽和根都是从这道缝隙长出来的。那么我说的这个技巧呢，就是找到这个缝隙之后，把缝隙周围的种皮扒掉一小部分，因为这个皮含有油脂比较多。会妨碍果核吸收水分和通气，阻碍种子发芽和生根。如果不扒掉的话，可能会引起种子腐烂。扒掉皮之后，缝隙露出来了，发芽更容易一些。接下来拿出准备好的牙签，把牙签从中间折断，两根变成四根。把这些牙签带尖的一部分插入果核偏上的三分之一处。要对称着插，而且要避开那道缝隙，不要插到缝隙上。插好了之后就是这样，像一个小外星飞碟一样。然后把它放入水杯中，这样第一步就完成了。然后把这个水杯放到窗台上或者是室内的桌子上都可以，注意要避免阳光直射。期间如果水开始浑浊，要换水。牛果的种核发芽比较慢，一般一个月左右，你会看到种核底部开始裂开，里面出现即将生出的主根。如果有些种核两个月了还没有生根，而杯子里的清水每次更换完都会很快的变浑浊，那么这样的种核估计就无法发芽了。能发芽生根的种核，水是不会那么快就变浑浊的，也不需要频繁的换水。牛油果长根发芽都是比较慢的，但是它只要长出根来，那么生命力就是非常顽强的了。当根部这样生出之后，表明催芽成功，就可以把它移植到带土的花盆里了。要做盆景的话，可以选择一个好看的花盆。但是这个花盆底部要有孔，可以透水透气。放一些排水性好的沙质土壤，牛油果最忌土壤积水。拔掉果核上的牙签然后根部朝下，种植到土里。可以露出一小部分，继续观察它出苗的状况；也可以全部埋入土里，用土覆盖住，都无所谓的。刚移到土里之后，要立即浇透水。之后呢，可以根据土壤的状态进行浇水，保持土壤湿润就可以。
放到阳台或窗台上吧。从种入盆土中到发出这样的小芽，我这棵用了一个半月的时间。牛油果的生长是缓慢的，但是生命力是顽强的，所以只要它开始生根发芽。那么你就已经成功了。你所需要给他的就是足够的耐心等待。这一点和平时我们种那些绿叶蔬菜不一样，它不会让你快速的就收获成果。但是这种看着生命慢慢的成长，又何尝不是一种修身养性呢？牛油果是大型树木，如果放在小小的花盆里进行盆栽。那么需要肥料充足，在苗期可以给它施一些温和的有机肥。我用的这个是含氮磷丰富的骨血粉。没有骨血粉的话，也可以施一些少量的稀薄的复合肥料。感觉盆里的土有点少，再加一些种植土。我就用的普通的 potting mix。这是种到土里之后将近三个月了，苗已经有二十厘米高，子叶终于展开了。牛油果的幼苗是非常好看的，主干特别直，叶子形状也很美，所以很多人用这种果核种的牛油果幼苗做盆栽。另一盆里几乎是同一时期种下的，但是发芽却比第一颗慢很多。快三个月了，刚刚开始出芽。这个是栽入盆土中五个半月时的样子，很漂亮吧？刚才详细介绍了水培催芽法，那么你们一定会想。如果不水培，或者说是不催芽，直接种到土里，能不能长呢？答案当然是可以喽。只是如果直接种，会更慢一些，出芽率也会更低一些。那么如果想直接土培而不用水培催芽的话，在播种之前要把上面发芽部位的种皮剥掉，这一点是和水培催芽的小技巧一样的。剥掉这部分种皮可以提高发芽率。这样种到土里，比不播种皮直接种到土里发芽能够快一些，出苗率也高一些。这种直接种的方法，保持土壤湿润而不存积水是非常重要的。看到这里啊，是不是觉得除了生长期长一些，种植牛油果其实是很容易的呢？我想有的朋友已经种过了，但是种了很久却迟迟没有发芽，最后反而烂掉了。有没有这种情况呢？为什么会这样呢？那么现在呢，我来分析一下果核发芽失败的原因。牛油果的种子，也就是果核，它不发芽，很可能不是你的方法不对，而是种子的问题。种子的问题呢，主要出现在两点上。第一点呢，牛油果的果核的发芽能力其实并不能保持的长久。一个成熟的牛油果从树上被采摘下来之后，它果核的发芽能力就会随着时间而变弱。如果需要运输到很远，然后在商店里储存的时间过长，那么果核的发芽率就会降低。第二点呢，如果当你买回家之后吃完了果肉，并没有直接把它洗干净种下，而是放在一边风干了，这样的果核呢，很快就会丧失发芽能力，因为牛油果的种子是很怕干燥的。如果你使用的是以上的两种果核进行播种的话，那么基本上就很难发芽了。所以，对于选择种子的关键点就是。要购买应季的牛油果，新鲜采摘的那种，而不要买反季长期保存的。然后，当你食用时取出果核之后，要立即洗净播种，不要等晾干以后再种。这两点做到了呢，基本上发芽就不成问题了。最后，我想简单的介绍一下牛油果的种植条件。牛油果虽然是热带水果，但是它的耐寒性啊，在一般的热带水果当中属于比较强的。据实验考证。在气温为零下一摄氏度时啊，它也不会被冻坏。牛油果果树生长的气候呢，嗯，不要特别冷，也不要特别热，最好是湿度高一些，和种植柑橘类的适宜的气候是相似的。
。所以一般来说，凡是柑橘类果树能生长的地方，牛油果果树也能生长。今天呢，我们种的是小盆栽，适合在阳光较好的屋内、室内当装饰品，也适合放在室外的庭院或者是阳光房里，做盆栽是非常合适的。但是如果气候温度合适的话，把它放到室外的庭院里，让它长成果树也是可以的。在满足一定条件的情况下呢，它也是能结出牛油果的。关于如何让牛油果果树结果呢？种植了这些年，我有一些心得，主要是一些教训，走了很多弯路啊。大家如果想了解关于种植牛油果如何能结果更多的详情，欢迎在视频下方留言。如果有很多人感兴趣呢，我就会再录制一个视频。来分享我这些年的经验教训和心得。如果您感兴趣的话，记得留言哦。喜欢家庭种植的朋友们，也别忘了继续关注我的频道。我们一起在家种菜、养花、种果树，有机种植，乐趣多多。好啦，这一期的用果核种植牛油果的分享就到这里，感谢大家的收看，咱们下一期再会。